Fachkräftemangel. Es gibt keinen Fachkräftemangel. Fachkräftemangel ist gewollt. Wo sitzen unsere Fachkräfte? Wir haben mehr als genug Fachkräfte. Wir haben mehr Fachkräfte als Stellen. Das ist schwarz auf weiß. Wer es mir nicht glauben will, soll es einmal mal nachlesen. Unsere Fachkräfte sitzen auf der Straße arbeitslos mit AEG 1 oder Hartz IV. Warum? Weil sich kein Schwein um die kümmert. Warum? Weil man den ja mehr bezahlen müsste. Wer ist schuld? Mir würde ich das garantiert sagen, die Politik. Klar, die sind auch mit dran schuld, aber der Hauptschuldgeber sind die Arbeitgeber. Die Arbeitgeber sind einfach die Führungskräfte in, Arbe äh, in den in diesen Positionen, die das Personal einstellen. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Die haben sich wahrscheinlich mit ihrem Chef hochgeschlafen. Einmal reinstecken, Beförderung. Ähm, Habe ich manchmal das Gefühl. Die sind inkompetent und dumm wie Stolle. Die wissen noch nicht mal, wie man richtig Kaffee macht. Was wird denn hier eigentlich gewollt? Es wird eine Fachkraft gewollt, die eine Arbeit einer Fachkraft macht. Was muss denn die Fachkraft sein? Hm. Sie muss blond sein, sie muss hübsch sein, 18, 20 Jahre, bereit für außergewöhnliche Arbeit, äh, Arbeiten. Ihr wisst schon, was ich meine. Dicke Titten, eventuell 20, 40 Jahre Berufserfahrung, alle Abschlüsse, alle Studien, alles durchgehend. Das sind die perfekten Arbeitnehmer für die Arbeitgeber. Weil, ja, die können zumindest Lohn zahlen. Eine Fachkraft, die weiß, was sie macht, die, äh, die wird einfach ignoriert. Das ist eine Schande für unsere Arbeitgeber. Das ist eine richtige, dermaßen beschissene Schande. Was wird, was wird mit unseren Fachkräften gemacht? Ich habe das selber erlebt hier äh, über einen Schulträger. Ich werde so Gartenhelfearbeiten und Reinigungsarbeiten degradiert, weil eben die wollen für ihre Grillparty einfach mal das Grundstück sauber haben. Und da war ich, ich bin eben ganz frisch dabei, als soll doch die Fachkraft mal die, Helfer, die Helferarbeit machen. Das ist inkompetente Führungskraft von Menschen, die sich Führungskraft nennen. Das Schlimme ist, die Regierung weiß man alles. Die kriegt jeden Tag Hilfeschreie. Die kriegt auch Hilfeschreie, dass sie schon welche selbst umgebracht haben, weil sie nicht mehr wissen, wie sie überhaupt mit der Situation klarkommen, weil sie als Fachkraft keine Arbeit finden äh, für ihre Arbeit, obwohl da genug Ar äh, Stellen ausgeschrieben werden. Die Arbeitgeber aber nur, ich sage jetzt mal, Prostituierte einstellen, mit denen sie ihren Spaß haben wollen für die Arbeit damit sie ihre Klienten glücklich machen. Keine Ahnung von Tuten, okay, von Blasen vielleicht schon, auch von Tuten. Ähm, aber ja, es gibt genug Warnmeldungen. Und der Regierung ist es scheißegal. Mein Vater, ja, mein Vater hat mal gesagt damals, wo er nach Berlin kam, ähm, was hat er denn gesagt? Genau, er hat auch keine Arbeit bekommen, ihm hat aber eine Arbeit zugestanden und es gab genug Stellen für Garten, Landschaftsbau. Überall gab es Stellen. Nur die Arbeitgeber haben damals nur über das Arbeitsamt vergeben, weil es war damals so gang und gäbe. Es wurde erst über ABM in eine unbefristete Stelle gegeben. Die ältere Generation weiß, ich weiß was ich meine. Und ähm, da ging mein, mein Vater mit Anzug und Krawatte zum Arbeitsamt. Und ja, was hat er gemacht? Sorry, ich wurde gerade gestört. Ähm, was hat er gemacht? Mit Anzug und Krawatte hat man ihn erstmal sofort ganz anders behandelt. Man hat ihn nicht wie so eine Nummer behandelt, sondern wie Mensch auf einmal. Die dachten, da, da wäre irgendeine so Chefposition, der, die da gerade reinkommt. Und dann hat er dann auch, äh, wurde ihnen dann gesagt, nein, das ist alles gar nicht möglich, wir haben keine Stelle. Mein Vater hat ihn quasi vier oder fünf Stellen auf den Tisch geknallt und sagt, die wollen, die suchen und sie haben keine Stelle. Wurde wieder abgelehnt, hat er dann nach der Chefposition, nach, der, nach dem Vorgesetzten gefragt und hat dann ganz klipp und klar gesagt, wissen Sie was, damals war glaube ich noch Schäuble, Arbeitsminister? Ich weiß nicht, ich glaube das war Schäuble, ähm, so ein Wurzelzwerg als Politiker. Hat er gesagt, setzen Sie den jetzt Zipfelmütze auf, stellen Sie den in den Garten, hat einen gleichen Sinn. 
wie alle anderen. Sie können nichts, sie wollen nichts. Ja, da hat sich die Arbeitsamt-Tante sehr angegriffen gefühlt. In ihrer Ehre. Und was hat sie gemacht? Ja, sie hat dann Stempel rausgeholt, hat gesagt, so und sich eine Stelle raus. Sie können jetzt die nächste Stelle gleich haben. Aber muss man da erstmal so aggressiv werden? So fordernd werden? Muss man da erstmal drohen, um erstmal eine Arbeit zu bekommen? Das ist doch, kein, das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und dass sich die Politik da nicht einmischt, dass die Arbeitgeber so inkompetent arbeiten, gerade die auf dem Land, die in der Stadt zum Beispiel, ich kann, also gegen Berlin. Berlin ist ja, keine große, keine schöne Stadt. Achtung, gleich geht's weiter. Also Berlin, um auf den Punkt zu kommen, ist für mich persönlich keine Stadt, wo ich leben möchte. Es ist laut, es ist dreckig, es ist unfreundlich. Aber eins kann ich von Berlin nicht sagen. Man findet keine Arbeit. Berlin ist eine Stadt, wo selbst jeder Obdachlose eine Arbeit findet. Denn auch in Berlin werden auch Quereinsteigern und Hilfskräften Stellen angeboten, wo man zur Fachkraft intern ausgebildet wird, während der Arbeitszeit. Und das finde ich an Berlin zum Beispiel toll. Warum können das die anderen Städte nicht nachmachen? Warum geht das nicht? Zum Beispiel jetzt hier in Berlin könnt ihr Quereinsteigen, bilden sich in dem Falle praktisch äh, vor, machen dann ihre Prüfung und sind dann anerkannte Erzieher, indem sie die Arbeit praktisch machen, während der Arbeit. Das ist eine tolle Sache und das ist mit anderen Berufen auch. Und so bittet man Fachkräfte aus, indem man einfach Leute von der Straße holt. Aber Fachkräfte sind unerwünscht in Deutschland. Es wird immer von Fachkräftemangel geredet, aber dabei sind ja die Fachkräfte unerwünscht. Fachkräfte sind eigentlich nur erwünscht, wenn es am Schein nach außen trägt, zum Beispiel bei Reportagen, bei Journalisten zum Beispiel, dass sie sagen können, schaut mal, neben mir ist jetzt eine Fachkraft, die hat gerade angefangen. Na ja, wahrscheinlich einen Tag später wird sie wieder gekündigt, weil sie war ja bloß für diesen einen, äh, Sinn und Zweck eingestellt. Bloß nicht länger beschäftigen, weil kostet ja alles Geld. Dann stell mal die nächste Hilfskraft ein, die, die, äh, die nächste Putzkraft von dem an, nicht die Putzkräfte, ähm, die denjenigen dann pflegt. Das sind meilenweite Unterschiede. Und das finde ich eigentlich eine Schande an den Arbeitgebern, dass sie so inkompetent sind ähm, und die Fachkräfte eigentlich nicht dicht lassen. Wenn ihr Fachkräfte sucht und ihr wirklich keine findet, dann holt euch doch Leute von der Straße und bildet die intern zu Fachkräften aus. So wie die Berliner. Die machen es vor. Und es funktioniert bei ihnen. Die können das. In Berlin wird man einmal nicht arbeitslos. Das geht gar nicht. Das geht nur, wenn man arbeitslos sein möchte. Gut, ich rede jetzt nicht von denjenigen, die eine Beeinträchtigung haben, die nicht richtig arbeiten können. Das ist ein ganz anderer Schuh. Aber von denjenigen, die wirklich arbeiten können, die haben auch eine Arbeit. Die können auch eine Arbeit haben. Aber es müsste überall in Deutschland so stattfinden und nicht nur in einer Stadt. Ich finde es einfach nur schade, dass, uns, dass wir belogen werden mit Fachkräftemangel, obwohl genug Fachkräfte da sind. Ich bin auch eine Fachkraft und ich bin motiviert. Ich bin Ja, ich forsche gerne, ich kreiere, ich mache und tue, ich gebe mein Bestes. Werde aber hier auf dem Land total im Stich gelassen, weil ich zukunftsorientiert denke. Hier auf dem Land zum Beispiel muss ich wirklich so denken wie 1280 mit der Hake in der Hand und erstmal schön, ähm, wenn jemand was Falsches sagt, äh, schön reinstechen in, die, in den Körper. So primitiv sind die auf dem Land. Und so ist es auch mit den, Ar äh, mit den Arbeitsverhältnissen auf dem Land. Man hat die Fresse zu halten, man hat nichts zu sagen ähm, und dann, ja, aber so bin ich nicht. Ich möchte was schaffen, ich möchte was erreichen, ich möchte, ich möchte wirklich was im Leben beruflich äh, erreichen. Deswegen werde ich wahrscheinlich beruflich auch aus Neuropin rausgehen, auch wenn ich hier wohne. Aber was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Und das ist leider so Fachkräftemangel. Es ist gewollt. Fachkräftemangel ist gewollt. Und das wurde so geplant und das wurde so durchgeführt und das war erfolgreich. Unsere Fachkräfte quasi zu demotivieren und zu ruinieren. Dankeschön an die lieben Arbeitgeber, die so asozial sind. Die sollte man alle in eine Mülltonne stecken, verschließen und irgendwie ins Wasser stecken. Danke.